Hola, ¿qué tal a todos? Les habla Davo González desde su canal favorito de Mayan en español. Y bueno, gente, en esta ocasión les traigo un tutorial de cómo ustedes pueden usar el método de pase Freeform. Es un método de pase que se puso en el Madden 23 y ahorita en el 24 actualmente eh, estamos en esta versión eh, mucha gente tiene dudas al respecto entonces lo voy a tratar de explicar de la manera más sencilla por aquí puse eh, el modo práctica sin defensa para que sea un poquito más claro de cómo ustedes pueden utilizar este método de pase este método de pase es eh, está hecho para que ustedes puedan controlar mejor la donde quieren poner el balón va ahora los controles para utilizar este método de pases simplemente es apretar el l2 en play y lb me parece que es en xbox bueno el, el gatillo de la de la izquierda es apretarlo mientras ustedes están lanzando un pase ¿va? entonces bueno vamos a eh, vamos a tomar el ejemplo ahorita voy a quitar eh, las rutas largas, nada más voy a dejar el triángulo para que vean ustedes cómo se puede utilizar de manera eh, efectiva. Ahorita no tengo defensa para que se vea un poco más claro. ¿va? Entonces, eh, es, tendría que sacar, el, sacar la jugada, apretar L2 y mientras estoy apretando L2 eh, voy a mover el joystick eh, izquierdo que es para contro controlar el, el balón. Y lo voy a apretar, eh, bueno, lo voy a desplazar hacia la derecha o lo voy a desplazar a la izquierda, dependiendo eh, en qué punto quiero poner el balón, ¿va? Entonces, vamos a suponer que en esta ocasión lo voy a desplazar a, hacia la izquierda. Entonces, saco la jugada, aprieto el E2, lo desplazo a la izquierda. Si se fijan, el balón va hacia la izquierda. Ahorita, obviamente, lo hice muy marcado, lo hice muy exagerado, por eso el balón salió así. Por eso lo voló. Ahora lo voy a hacer hacia la derecha. Entonces sale el balón, aprieto L2, yo estoy izquierdo y jalo el gatillo hacia la derecha. Y si se fijan, el jugador va a hacer eh, su recorrido hacia la derecha. Vamos, eh, ahora lo voy a hacer hacia abajo para que vean que también se puede hacia abajo. Si lo dejo hacia abajo, es eh, obviamente queda corto el pase. Eh, en algunas ocasiones a mí me ha servido, ya veo, eh, ya que si por ejemplo el safety está muy arriba y veo que ya lanza el paso y ya lanza el pase y el safety está muy arriba, eh, bueno, bajo el bajo el joystick, bajo el freeform para que para que no, no alcance a llegar el safety o el corner, ¿va? Ahora lo voy a mandar hacia arriba. Y si se fijan, hacia arriba es en un sentido que, bueno, va, va a seguir corriendo el receptor, ¿ok? Otra vez lo voy a mandar a la izquierda para que vean ustedes cómo, cómo cambia. Ahí te sale a la izquierda. Lo va a volver a mandar a, a la derecha. Y esto, obviamente, en todas las rutas, este, en todas las rutas se puede hacer, ¿va? Este, ustedes manejan, dependiendo del perímetro, como cómo utilizarlo. Entonces, no sé, voy a mandar ahora otra ruta, el, vamos a poner el X, que sigue en una escuadra adentro. Ahorita lo puse, obviamente, para que siguiera, siguiera la ruta. Entonces, básicamente es esto, ustedes controlan con L2 y este, en lo que están apretando el, bot el botón del, del receptor, ustedes están controlando. Ustedes pueden ir aquí a modo práctica y controlar el, el freeform. ¿va? Voy a poner un ejemplo eh, de cómo ustedes pueden utilizarlo de una manera práctica, ¿va? Para, que, para que se entienda mejor. Y bueno, gente, aquí puse una defensa, un cover 2, eh, un cover 2 tampa 2. Eh, aquí en esta defensa va a ser un poquito más claro que ustedes puedan identificar cómo utilizar este método de pase Freeform. Que, ojo, se me olvidó decirles, solo está disponible en plataformas de nueva generación, ya sea... Eh, PlayStation 5, Xbox Series X o S, la versión de PC, pero esto solo en Madden 24. En Madden 23, en la versión de PC, 
dice no está disponible. Sin embargo, bueno, eh, cabe resaltar que este es el Madden 24. ¿Y ustedes cómo pueden utilizarlo? Eh, ustedes están viendo una defensa Tampa 2 donde el corner de la derecha se va a quedar en el flat y el safety de la derecha está en un deep blue, entonces está cubriendo la parte profunda. ¿no? Eh, voy a poner el pase, voy a tratar de ponerlo esquinado hacia la derecha eh, buscando a mi receptor el círculo. Entonces voy a sacar la jugada L2 y muevo el, el, el joystick. Bueno, aquí me pegaron. Eh, mi línea no, no me protegió, pero voy a poner el corredor a bloquear para que no pasen este tipo de fallas. Saco la jugada L2 y trato de esquinar el pase al eh, pilón del touchdown. Así es como ustedes pueden utilizar de manera efectiva este método de pase. Y bueno, espero que les haya gustado esta demostración, este video. Si tienen alguna duda eh, más en específico, me lo pueden dejar en los comentarios. Nos vemos.